Assalamualaikum dan salam sejahtera Ok kali ni kita akan create menu manager dan kita akan buat dia punya tab tabs dia lah tabs. Hmm. Ok kat sini bahagian menu saya akan pergi kepada bahagian uh, untuk tambah tabs dia kita akan masuk bahagian menu manager lah menu dan masuk pada menu manager menu manager dan saya tekan klik ok kat sini kosong tak ada apa-apa lagi ok satu lagi menu manager ni saya nak letak menu manager, uh, menu pengguna saya akan letak bawah uh, bawah modul login ok saya akan letak bawah modul login ok apa yang saya nak tambah dalam uh, menu pengguna saya tekan tambah kat sini bahagian kanan tambah Kat sini dia akan keluar banyak benda Kalau kita tengok kat sini Kita ada artikel, kita ada contact Kita ada news feed, kita ada pool Search user, web link Wrapper, external link Separator dan alias okay. Sekarang saya nak buat user Untuk user, menu pengguna Dan nama pun menu pengguna Saya akan create uh, User, saya akan masuk bahagian user Saya tekan user dia akan keluar lagi macam-macam lah Kat sini kita boleh ada description Kita boleh baca sikit Create a default layout User login layout view Create a default user registration layout view Dan default reminds Create a default username reminds layout view Create a default password receipt layout view Dan uh, Display gratuity message when the user access the register, register zones. This layout allows a user to edit their account. Okay, sekarang saya nak buat edit account. So, hampir boleh baca description dia dan boleh pilih mana satu lah. So, saya nak buat bila user login, so dia boleh edit dia punya account. Sekarang saya tekan. Dan saya tulis uh, edits. account dan saya save sekarang kita ada satu uh, tabs uh, ataupun tabs <laughs> uh, minta maaf tabs ya uh, nama dia edit account kalau kita tengok bahagian depan kita refresh dan tab tu dah ada edit account saya tekan edit account So, masuk username dulu Your name Email Oops Saya login dulu Dan saya edit saya punya account Dia akan keluar macam ni lah Kita boleh tukar admin username dia siapa Lepas tu tukar nama email password dan lain-lain dan saya save sekarang dia akan dia saya boleh log out dia saya masuk balik hi admin ataupun saya boleh edit account username dia admin no? oh username tak boleh ubah ok tak apa saya nak tunjuk uh, perubahan pada admin ni lah hi admin saya pergi ke extension saya masuk pada bahagian modul saya pergi bahagian login login kita nak create tadi uh, lepas tu creating saya tekan user sekarang saya tulis name dan saya save saya preview bahagian depan <coughs> tengok ada tulis hi Muhammad Dizwan kalau sebelum ni dia akan tulis hi administrator lah tapi sekarang saya dah ubah dia tulis hi Muhammad Dizwan so edit account dia boleh edit account 
Selain tu Saya boleh pergi ke menu Masuk balik pada menu Dan masuk balik pada menu pengguna Menu pengguna Nak show menu pengguna ya Menu pengguna Saya boleh tekan tambah Jangan tengok mouse saya Sebab bila mouse saya ni Bila saya zoom in Mouse saya dia berubah tempat Kedudukan dia punya zoom tu Dia punya ratio tak Tak apa nak cun So saya boleh pergi ke artikel Saya akan masuk Bahagian um, Artikel submission layout Yang mana orang boleh Submit artikel Bila dia log in dia boleh submit artikel So saya tulis Hantar Artikel anda Dan saya save Saya refresh Sekarang dah ada Satu lagi tabs Kemudian hantar artikel anda Setekan Saya boleh submit artikel Title Boleh Boleh Masuk image Dan sebagainya Section Saya boleh pilih Lain-lain lah Saya cancel dulu Selain tu Daripada bagian menu Menu pengguna Saya akan masuk lagi Tekan tambah Bagi bagian kanan Tekan tambah Saya akan pergi ke Web link Saya akan masuk pada bagian uh, Web link submission layout ni hantar capaian anda dan saya tekan save bagian depan saya refresh ada lagi satu tab nama dia hantar capaian anda bila saya tekan dia boleh hantar web link bla 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 web link dia bla 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 dot com Sebagai contoh Dan kita boleh select kategori lah Publish atau tidak Dan kita boleh save Dan ni kita kena create kategori dulu Saya tak create kategori lagi Dia ada di bahagian extension uh, Bahagian uh, component Bahagian web link Component Sekali lagi saya tunjuk Bahagian component Masuk pada bahagian web link ada links kategori saya tambah kategori saya kategori kalau saya tambah saya ni capaian dari luar saya save saya preview sekarang ni pun boleh hantar capaian bla 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 com http itu dia boleh description sikit bla 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 publish yes dan sudah save masa less cepat yang dia buat dan save so kita boleh tengok capaian lah kau nak instant smell function web link save ok ok yang ni sebab dia tak online Sebab saya pakai local host Kalau pakai uh, tak pakai local host Kalau pakai website dia akan cakap Ini tak ada warna ring ni lah Dan kita tengok lagi apa yang kita boleh buat Dengan uh, bahagian menu Pada menu pengguna Saya masuk balik menu Menu pengguna Boom Tambah lagi Okay, dah tak ada dah Yang tu saja. User Default reminder 
try tengok saya tak boleh try apa yang ni apa ada kat default reminder ni oh forget username ok ok ok, okay. Ha, ni kita boleh buang lah sebab benda ni dah siap ada dah kalau kita tengok kita log out dekat bahagian login dia dah tulis kat sini forget your password forget your username atau create an account ok satu lagi menu pengguna saya nak bagi dia berada di bawah bahagian login cara dia adalah saya kena pergi pada bahagian modul dan ubah position dia daripada left ke right jadi saya akan pergi ke extension masuk pada modul manager saya akan cari bahagian uh, menu pengguna dan saya ubah dia kepada bahagian right dan save save Saya refresh bahagian depan Nampak menu pengguna di bawah bahagian login Ok satu lagi Saya nak cakap pasal menu pengguna Kalau kita tengok menu pengguna ni Kalau lah dia tak login Dia tekan tu edit account Dia diminta untuk Untuk username untuk untuk lupa lupa username siapa yang lupa username dia akan keluar macam ni lah forget username saya tekan kat sini kan macam ni lah dia macam ada masalah sikit kan dia akan keluar macam ni ataupun dia boleh tekan hantar tiga tanpa login dia akan keluar sini you are not authorized to view this resource Tepuk hantar capaian anda Dia akan keluar benda yang sama Jadi apa guna bagi lepa nampak Kalau kalau lepa belum login So kita nak buat menu pengguna Supaya bila lepa login Bila lepa login baru lepa nampak benda ni Cara dia adalah kita boleh pergi pada modul Kita pergi ke extension Kita masuk pada bahagian modul Dan kita masuk menu pengguna Dan pada bahagian Access level Kita tukar daripada public kepada register Dan save, save Apa yang dimasukkan pada access level Access level ni kan Menu pengguna Menu pengguna Access level dia adalah Registered Nah, Kalau kita preview Tak nampak kan Sepertinya dia dekat bawah ni tapi tak ada Yang mana Dia kena login dulu Baru menu pengguna tu keluar Ok So bila script dia Script dia tak rosak lah Bila dia tekan edit account Dia akan keluar Edit account Tak macam tadi Dia suruh minta uh, Username dan email uh, Dia minta pas Dia minta email kita kan Macam pelik lah pula kan kita tak, kita tak ada account macam mana kita nak edit kan ha, Itulah guna dia Kita tukar kat bahagian mod, uh, modul Kita tukar pada bahagian modul hmm. So kita dah faham dah bahagian menu pengguna Sekarang kita nak pergi pada bahagian menu Tapi kita nak linkkan kepada artikel pula Assalamualaikum dan salam syarikat